ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എജ്യു ഡോ ഡോട്ട് ഐ ഡി ബി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് റിവറ്റഡ് ജോയിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് റിവറ്റഡ് ജോയിൻസ് അപ്പൊ റിവറ്റഡ് ജോയിൻസ് എന്താണ് എന്താണ് റിവറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണം അപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ജോയിൻസുകളുണ്ട് റിവറ്റഡിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഏകദേശം കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം അതിന്റെ ഓരോ ഓരോ ടൈപ്പിനനുസരിച്ചും പ്രത്യേക അളവുകളുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ റിവറ്റഡ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മളുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങില് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അളവിലും വരയ്ക്കാനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിവറ്റഡ് ജോയിൻസ് വരയ്ക്കാം എന്താണ് റിവറ്റഡ് ജോയിൻസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് റിവറ്റഡ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ അതിനെ ഒരു പെർമനന്റ് ജോയിന്റിന്റെ ഗണത്തിലും മറ്റു ചിലതിനകത്ത് ഒരു സെമി പെർമനന്റിന്റെ ഗണത്തിലും ഒക്കെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ജോയിനിങ് പ്രോസസ് ആണ് റിവറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റിവറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു റിവറ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പല ഷേപ്പിലുള്ള റിവറ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പല ഹെഡുകളിൽ പല ഷേപ്പിലുള്ള ഹെഡുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിവറ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോ പല അളവിലും പല സൈസിലുമുള്ള റിവറ്റ് ഹെഡുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിന് അതിന്റേതായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ റിവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സാമ്പിള് നമ്മൾ റോട്ടേൺ ഒക്കെ പറയും അതുപോലെ ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ റിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്തോട് ഒരു ഹോൾ ഇടുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഇങ്ങനൊരു പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ആണ് ഹോള് ഈ ഹോളിനകത്തോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റിവറ്റ് കയറ്റി വെക്കുന്നു അപ്പോ ഒരു റിവറ്റിന്റെ ഹെഡ് ആൾറെഡി ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ഒരു സൈഡിലെ ഹെഡ് ആൾറെഡി ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്നാപ്പ് ഹെഡ് റിവറ്റ് ആണ് ഈ ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ സ്നാപ്പ് ഹെഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു റിവറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഷാങ്ക് ലെങ്ത് എന്താണ് ഷാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അതുപോലെ ഒരു ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും റിവറ്റിന് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു കേസിൽ ഒരു ഷാങ്ക് ലെങ്ത് കാണും ഇതിനൊരു ഡയമീറ്റർ കാണും അപ്പൊ എപ്പോഴും റിവറ്റിന്റെ ഷാങ്ക് ലെങ്ത് ഒന്നും പറയാറില്ല ഡയമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്ലേറ്റുകളെ കൃത്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ നമ്മൾ ഹാമർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിവറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ടൂളുകളുണ്ട് റിവറ്റ് സ്നാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റിവറ്റ് സെറ്റ് റിവറ്റ് സ്നാപ്പ് ഡോളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ ടൂളുകളുണ്ട് അവയുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് ഹാമർ ഒക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ച് ഈ ഫോമിലോട്ട് ആക്കിയെടുക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് റിവറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റിവറ്റ് നശിപ്പിച്ചു കളയാതെ ഈ ജോയിന്റിനെ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പിടിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് റിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഷേപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ സൈസിലും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റിവറ്റ് ഹെഡ് ആണ് സ്നാപ്പ് ഹെഡ് റിവറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിവറ്റ് ഹെഡ് ആണ് സ്നാപ്പ് ഹെഡ് റിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പല വ്യൂസുകൾ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ റിവറ്റ് ജോയിൻസ് വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്
അതിനകത്ത് അവര് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രിവേറ്റഡ് ജോയിൻസ് ആണെന്ന് പറയും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ അളവായിട്ട് തരുന്ന ഒരേ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ് മാത്രമായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ് മാത്രമായിരിക്കും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ റിവറ്റിന്റെ ഓരോ അളവുകളും കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ റിവറ്റഡ് ജോയിൻസിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആൾറെഡി റിവറ്റ് ഹെഡുകൾ പല ഷേപ്പിലുള്ള റിവറ്റ് ഹെഡുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് റിവറ്റഡ് ജോയിൻസുകൾ പൊതുവെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് റിവറ്റഡ് ജോയിൻസുകൾ വരുന്നത് അതായത് ഒരു പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലാബ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയും ഒരു പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ലാബ് ജോയിന്റ് എന്നാണ് ലാബ് ജോയിന്റ് ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റുകളെ നമ്മൾ വെൽഡിംഗിൽ ആയാലും ഈ കേസ് തന്നെ പറയുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റുകളെ പരസ്പരം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളെ പരസ്പരം അതിന്റെ എഡ്ജുകൾ പരസ്പരം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കവർ പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം മനസ്സിലാക്കണേ അപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളെ അവയുടെ എഡ്ജുകൾ പരസ്പരം ചേർത്ത് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയെ നമ്മൾ ബഡ് ജോയിന്റ് എന്നാണ് പറയാറ് അതിപ്പോ വെൽഡിങ്ങിലായാലും ഇതേ രീതി തന്നെ ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടു നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ റിവേറ്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഈ രണ്ട് രീതിയാണ് റിവേറ്റഡ് ജോയിന്റ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ലാബ് ജോയിന്റും മറ്റൊന്ന് ബഡ് ജോയിന്റും ലാബ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചുകൊണ്ട് അവയ്ക്കിടെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഹോൾ ഇട്ട് അതിനകത്ത് റിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ലാബ് ജോയിന്റ് ഇനി ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളെ അവയുടെ എഡ്ജിന് എഡ്ജുകൾ പരസ്പരം ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കവർ പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കവർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റുകളെ അപ്പൊ ഒന്നോ രണ്ടോ കവർ പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ബഡ് ജോയിന്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഇനി ഈ ലാബ് ജോയിന്റിലും ബഡ് ജോയിന്റിലും പല കൈപ്പുകളുണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മാത്രം വരച്ച് കാണില്ല അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ജോയിന്റ് പറയുന്നു ലാബ് ജോയിന്റിന്റെ ആദ്യ ടൈപ്പ് നമ്മൾ കാണിക്കാം ഒരു വരി റിവറ്റ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലാബ് ജോയിന്റിനെ ഒരു വരി റിവറ്റ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലാബ് ജോയിന്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റ് എന്നാണ് സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വരി റിവേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ റിവേറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റ് ഇനി രണ്ട് വരി റിവേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വരി റിവേറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കൊള്ളുക രണ്ട് വരി റിവേറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ജോയിന്റിനെ പറയുന്ന പേര് ഡബിൾ റിവേറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റ് എന്നാണ് ഡബിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു വരി റിവേറ്റ് മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഒറ്റ ഫ്രണ്ട് വേലിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ റിവേറ്റേ കാണും അപ്പൊ ഒരു വരി റിവേറ്റ് മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ജോയിന്റുകളെ നമ്മൾ സിംഗിൾ റിവേറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റ് എന്നും എന്നാൽ രണ്ട് റിവേറ്റുകൾ രണ്ട് വരി റിവേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റിവേറ്റഡ് ജോയിന്റ്സുകളെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഡബിൾ റിവേറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റ് എന്നും പറയും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഡബിൾ റിവേറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റിൽ രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ചെയിനും ചെയിനും മറ്റൊന്ന് സിക്സ് ആകുമാണ് ചെയിനും സിക്സ് ആകും ഡബിൾ റിവേറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റുകൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ചെയിനും സിക്സ് ആകും എന്താണ് ചെയിനും സിക്സ് ആകും എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ റിവേറ്റഡ് ജോയിന്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു അതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവില് നമ്മൾ മിനിമം ഒരു മൂന്ന്
ഇത് മറ്റൊരു ബ്ലേഡ് ആണെന്ന് ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോ മിനിമം സിംഗിൾ റിവറ്റ് ലാബ് ജോയിന്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോ ഒരു വരി റിവറ്റേ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ മിനിമം എത്ര വരി റിവറ്റ് കാണിക്കണം വരിയല്ല എത്ര എണ്ണം റിവറ്റ് കാണിക്കണം മൂന്ന് റിവറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം കാണിക്കണം അപ്പോ നമ്മള് ചെയിനും സിക്സ് ആകും ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഡബിൾ റിവറ്റ് ലാബ് ജോയിന്റിലെ ചെയിനും സിക്സ് ആകും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം പറയാം ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോ നമ്മള് ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോ ചെയിന് സിക്സ് ആകിന്റെ കേസ് ആണേ പറയുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെയിന് സിക്സ് ആകെ രണ്ട് ടൈപ്പുകളിൽ ഈ ടോപ്പ് വ്യൂവില് മാത്രം അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ വ്യത്യാസം വരും ടോപ്പ് വ്യൂവില് മാത്രം അറേഞ്ച് ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മിനിമം മൂന്ന് വരി റിവറ്റ് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ റിവറ്റിന്റെ അകലത്തിനൊക്കെ ഒരു അളവുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇതൊരു ചെയിൻ ടൈപ്പ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതൊരു ചെയിൻ ടൈപ്പ് രണ്ടും ഒരേ നേർക്കിരിക്കുന്നു അപ്പോ റിവറ്റുകളെല്ലാം രണ്ട് വരി റിവറ്റുകൾ ഒരേ നേർക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരേ നേർക്കാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ചെയിൻ ലാബ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലാക്കണേ ചെയിൻ ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ചെയിൻ ലാബ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഓരോ റിവറ്റുകളും നേർക്ക് നേർക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയിൻ ലാബ് ജോയിന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്നാൽ മറ്റൊരു കേസ് ഈ റിവറ്റുകള് ഈ റിവറ്റുകള് ഒരു ഇസഡ് ഫോർമേഷനിലാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ സെന്റർ വരുന്നിടത്താണ് അടുത്ത റിവറ്റ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഇങ്ങനെ സെന്റർ ഫോമിൽ വരുന്നു അടുത്തത് വരുമ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും അടുത്ത റിവറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാ വരുന്നത് അടുത്ത ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇവിടെ വരും ആ റിവറ്റ് പറയാൻ മനസ്സിലാകുമോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഒരു ഇസഡ് ഫോർമേഷനിലാണ് റിവറ്റ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഒരു റിവറ്റിനെ ഇസഡ് ഫോർമേഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിക്സ് ആഗ് ടൈപ്പ് ഒന്നിന് നേർക്ക് മറ്റൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയെ ചെയിൻ എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇസഡ് ഫോർമേഷനിലാണ് രണ്ട് വരി റിവറ്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിക്സ് ആഗ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോ ഡബിൾ ഡബിൾ റിവറ്റ് ലാബ് ജോയിന്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ചെയിനും ഉണ്ട് സിക്സ് ആഗും ഉണ്ട് സിക്സ് ആഗ് ടൈപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ സിക്സ് ആങ്കിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ റിവറ്റിന്റെ നേരെയുള്ള പോർഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല വരുന്നത് നമുക്ക് മുഗൾ ഭാഗം മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ കാരണം ഇവിടെ ഒരു റിവറ്റിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള റിവറ്റിനെ കാണാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ ഈ റിവറ്റിന്റെ നടുക്കൂടുള്ള ആ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി മറിച്ച് ചെയിനാണെങ്കിലോ ഇവിടെ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റിവറ്റ് ഡയമീറ്റർ കാണിക്കണം പറയാൻ മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പൊ ചെയിൻ സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻ ഉണ്ട് ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻ ഉണ്ട് ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ചെയിനും സിക്സ് ആഗ് ടൈപ്പും അതിന് വ്യത്യാസം എന്താ സിക്സ് ആഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇസഡ് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ റിവറ്റുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സിക്സ് ആഗ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന് നേർക്ക് മറ്റൊന്ന് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ചെയിൻ ടൈപ്പ് ഇത് ലാബ് ജോയിന്റിന്റെ കേസ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ബഡ് ജോയിന്റിന്റെ കേസ് പറയാം അപ്പൊ സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റ് ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റ് സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വരി റിവറ്റ് ഡബിൾ റിവറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വരി റിവറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ബഡ് ജോയിന്റിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബഡ് ജോയിന്റ് ബഡ് ജോയിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റുകളെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മള് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു വെക്കുക ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് ഇതാ ഇവിടെ ഈ പ്ലേറ്റിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു റിവറ്റ് വെ
അതായത് ബൺ ജോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡ്ജ് ടു എഡ്ജ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ബഡ് ജോയിന്റ് ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ബഡ് ജോയിന്റില് ബഡ് ജോയിന്റിന്റെ കേസിൽ മിനിമം രണ്ട് വരി റിമറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മിനിമം രണ്ട് വരി റിമറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റ് വേറെ ഈ പ്ലേറ്റ് വേറെ ഇവിടെ മാത്രം റിമറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലേറ്റിന് താഴെ പോരും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് വരി റിവറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ റിവറ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് സിംഗിൾ സ്ട്രാപ്പ് സിംഗിൾ സ്ട്രാപ്പ് സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിന്റ് ബഡ് ജോയിന്റ് സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് സിംഗിൾ സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിന്റ് അതായത് ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് മാത്രം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കവർ പ്ലേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രാപ്പ് അപ്പൊ ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് സിംഗിൾ സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയും സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ റിവറ്റ് ഉള്ളത് വിചാരിക്കരുത് ബഡ് ജോയിന്റിൽ മിനിമം രണ്ട് റിവറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് സിംഗിൾ സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിന്റ് ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് പറയാം ബഡ് ജോയിന്റിന്റെ അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് കവർ പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നോക്കുക മുകളിലും താഴെയും കവർ പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മുകളിലും താഴെയിലും കവർ പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വെക്കുന്നു തിരിച്ച് ഇവിടെയും ഒരു ജോയിന്റ് നമ്മൾ വെക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റ് ഇതൊരു കവർ പ്ലേറ്റ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ കവർ പ്ലേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് കവർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാ രണ്ട് വരി റിവറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് വരി റിവറ്റ് ഉള്ള ബഡ് ജോയിന്റെ നമ്മൾ സിംഗിൾ റിവറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ഇനി ഇവിടെ സിംഗിൾ സ്ട്രാപ്പ് ആയിരുന്നു ഒരു കവർ പ്ലേറ്റേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് കവർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡബിൾ സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയും ഡബിൾ സ്ട്രാപ്പ് സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ഡബിൾ സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിന്റ് സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ഡബിൾ സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കണേ സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ഡബിൾ സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കിയ ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് കൂടെ ഒറ്റ കേസ് കൂടെ ഉണ്ട് ബഡ് ജോയിന്റെ കേസില് ഇനി ഒരു കേസ് കൂടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റുകൾ നമ്മൾ രണ്ട് കവർ പ്ലേറ്റുകൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് കവർ പ്ലേറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ രണ്ട് റിവറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ രണ്ട് റിവറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു റിവറ്റ് ഇവിടെ ഒരു റിവറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റുകളാണിത് ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മുകളിലും താഴെ രണ്ട് കവർ പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്പൊ രണ്ട് റിവറ്റുകൾ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ രണ്ട് റിവറ്റ് വന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ ഉള്ള അതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് നാല് റിവറ്റുകൾ മൊത്തത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ഡബിൾ സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയും ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ഡബിൾ സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കണേ അപ്പൊ ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ഡബിൾ സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബഡ് ജോയിന്റ് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് കേസ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ലാബ് ജോയിന്റിലും നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് കേസുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് ലാബ് ജോയിന്റ് എന്താണ് ബഡ് ജോയിന്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ അളവുകളാണ് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അളവുകളുടെ കേസുകൾ ഇത് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ അളവുകളുടെ കേസ് നമുക്ക് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മള് റിവറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ലാബ് ജോയിന്റ് കൂടെ വരച്ചാൽ എന്നിട്ട് അളവുകളുടെ കേസുകൾ പറഞ്ഞുതരാം കാരണം ഈ അളവ് ഇപ്പൊ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതങ്ങ് വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൃത്യമായി വരയ്ക്കാവുന്നതേ 
അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മള് ഒരു റിവറ്റഡ് ജോയിൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു ആൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തോ ആ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോ റിവറ്റഡ് ജോയിൻസിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോ ഡയമീറ്റർ എത്ര എന്നൊരിക്കലും തരത്തില്ല എപ്പോഴും തരുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ് ബഡ് ജോയിന്റിലാണെങ്കിലും ശരി ലാബ് ജോയിന്റിലാണെങ്കിലും ശരി ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ് മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ് മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ അപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ് ടി തരും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ടി തരും ഇപ്പൊ ടി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എം എം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ടി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എം എം ഇതാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനിലും തരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ താനെ വരച്ചോണം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് എന്നാൽ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റിവറ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഒരളവ് ഈ അളവ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം റിവറ്റ് ഡയമീറ്ററിന്റെ കേസിലാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ടി തന്നിരുന്നാൽ നമ്മൾ ടി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് സിക്സ് റൂട്ട് ടി ഡിസിക്കൽ ടു സിക്സ് റൂട്ട് ടി അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിസിക്കൽ ടു ആറ് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് അഞ്ച് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത് എം എം എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഏതൊരു ചോദ്യത്തിലും പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് തരും ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ് തരും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ എന്താ പറയുന്നത് ഓരോ റിവറ്റഡ് ജോയിൻസിന്റെയും പടങ്ങൾ തരാം അതിന്റെ അളവുകളും അതിലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ വരച്ച് ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കും തൽക്കാല അളവുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ടി ഇത് രണ്ട് ടീക്ക് തുല്യമാണ് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളും എന്നാൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാപ്പ് ബഡ് ജോയിന്റിൽ വരുമ്പോ ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ടി വൺ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ടി വൺ ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടി വണ്ണിന്റെ തിക്നെസ് എത്ര പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലേറ്റുകളിലെ എല്ലാം തിക്നെസ് നമുക്ക് ടി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ടി വൺ ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് ആണ് പഠിച്ച് വരുന്നുള്ളത് ടി വണ്ണിന്റെ ഫോർമുല വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ടി ആണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ടി അതായത് ടി എത്രയാണോ അതിനെ ഒന്നേ പോയിന്റ് ഒന്നേ രണ്ടേ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഉണയ്ക്കുമ്പോ ടി വണ്ണ് കിട്ടും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടി വണ്ണിന്റെ അളവ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ടി ടു രണ്ട് സ്ട്രാപ്പ് വരുമ്പോ അവിടുത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ അളവിനെ നമ്മൾ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് കവർ പ്ലേറ്റുകൾ വരുന്ന അളവ് ടി ടുവിന്റെ ഫോർമുല പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടി ആണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടി അതായത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ചെയ്യണം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ചെയ്യണം അത് ഡബിൾ സ്ട്രാപ്പ് വരുന്ന കേസിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത്രയും അളവുകളാണ് ടി എ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പറയാനുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാം ഡയമീറ്ററിന്റെ കേസുകളാണ് ഡയമീറ്റർ ഡി സിഗൽ എത്ര ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ഒരു റിവറ്റിന്റെ സെന്റർ തൊട്ട് ഒരു അടുത്തുള്ള പ്ലേറ്റിന്റെ എഡ്ജ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എം എന്ന് പറയും മാർജിൻ എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ ഫോർമുല വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ അളവുകളാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് സിംഗിൾ സ്റ്റാപ്പ് ബഡ് ജോയിന്റ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് സിംഗിൾ സ്റ്റാപ്പ് ബഡ് ജോയിന്റ് അല്ല സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഫോർമുലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനായിട്ടൊരു ചോദ്യം ഡ്രോ 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 ദ വ്യൂസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റ് ഫോർ
സൈഡിലോട്ട് ചരിച്ചൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു പത്ത് ഡിഗ്രി ചരിച്ചൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും പത്ത് ഡിഗ്രി ബാക്കി മാനിച്ചളവിന് ഇനി ഇനി ഈ പുറത്തോട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നസ് അത് നമ്മളുടെ സൗകര്യം പോലെ ഒരു കുറച്ച് അളവ് നമ്മളൊരു നിശ്ചിത അളവ് എടുത്ത് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അതേ അകലം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെയും ക്രോസ് ചെയ്ത് വരച്ചു അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചു ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അളവുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യമേ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റുകളാണ് പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക രണ്ടും രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും വൈകണേ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മളിത് തൽക്കാലം ഡയമണ്ട്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിന്റെ ടോപ്പി വരയ്ക്കാൻ പോവാം അപ്പൊ ടോപ്പി വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സെന്റർ ലൈൻ താഴോട്ട് നീണ്ടി വരയ്ക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുക ഈ സെന്റർ ലൈൻ നമ്മൾ താഴോട്ട് നീണ്ടി വരിക എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതിന്റെ ടോപ്പിയോ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു മനസ്സിലാക്കണേ ഇനി ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ നിന്നും പി ഡിസ്റ്റൻസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ചാണ് പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി ആണ് ത്രീ ഡി ഇപ്പൊ മൂന്നേ ഗുണ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് അപ്പം എത്രയായി മൂന്നേ ഗുണ മൂന്നേ ഗുണ മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറായി അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് എമ്പം മാറി അടുത്ത റിപ്പീറ്റ് വരിക ഇനി അവിടെ സെന്ററിൽ നിന്ന് അടുത്തു നിന്ന് മാറി കാരണം മൂന്ന് വലിയ റിവറ്റ് കാണിക്കണമെന്ന് ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ മൂന്ന് വലിയ റിവറ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചു ടോപ്പിയോ വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ കാണത്തില്ല റിവറ്റിന്റെ ഈ ഡയമീറ്റർ കാണത്തില്ല അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആക്കി കാണിക്കുന്നു ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് സർക്കിൾ ആണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള അകലം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡയമീറ്റർ ഡോട്ടഡ് സർക്കിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു കണ്ടോ ഡോട്ടഡ് സർക്കിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ പ്ലേറ്റിന്റെ എൻഡിയുകളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പോവാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കാം ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ ഈ എൻഡ് പോർഷൻ ഇതിങ്ങോട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ വരുവ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും കാണാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നേരെ കാണൂല ഡോട്ടർ ലൈൻ ആയിട്ടേ കാണൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം ഡോട്ടർ ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ വരച്ചു വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ലെങ്ത് കൂടിയ സാധനമാണ് എന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ സിമ്പിൾ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റി ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ രണ്ടറ്റം നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ തെളിച്ചു വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെയും തെളിച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി നോക്കണേ ദാ ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് ആണ് അതായത് രണ്ടാറ്റവും തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന ഈ പ്ലേറ്റ് ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ താഴെയും ഇതിനെ പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് അടിയിലെ പ്ലേറ്റ് ആണ് താണ്ട് ഈ എൻഡും ഈ ഡോട്ട് ലൈൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അടിയിലെ പ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് പുറത്തോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പുറത്തോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പുറത്തോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു താഴെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ്
എന്തൊക്കെയാ അളവുകൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ ജോയിന്റിന്റെ പേര് സിംഗിൾ സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിന്റ് എന്നാണ് സോറി സിംഗിൾ സ്ട്രാപ്പ് സിംഗിൾ റിവെക്ട് ലാബ് ജോയിന്റ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇത് പി ആണ് പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഡി നമ്മൾ എഴുതി ഇതാ ഇവിടെ വരുന്ന അളവ് ഈ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് എം എന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് സൈഡിൽ വേണേൽ എഴുതിയാൽ മതി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി പിന്നെ ബാക്കി പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടി ടി എന്ന് എഴുതിയാലും മതി എന്നിട്ട് സൈഡിൽ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇതാ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഡി ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് റൂട്ട് ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി എഴുതി വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ അളവുകളുടെ സൈഡിൽ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഡി ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വാലിസിൽ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വേണം നമുക്ക് പി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയാൽ മതി പി പിച്ച് എത്ര പിച്ച് എത്ര ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം അപ്പോൾ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഡി മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഇതൊരു സിംഗിൾ സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിന്റ് സിംഗിൾ സോറി സിംഗിൾ റിവെറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റ് സിംഗിൾ റിവെറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സിംഗിൾ റിവെറ്റഡ് ലാബ് ജോയിന്റ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള റിവെറ്റഡ് ജോയിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കാണിക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വയം തന്നെ വരയ്ക്കുക അളവുകളെല്ലാം തരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു